हेलो फ्रेंड्स आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी वी बी की सिक्स सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम वी के फंक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन फंक्शंस में आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन जिसका नाम है स्ट्रिंग कंपेयर एस टी आर सी एम पी इस फंक्शन की हेल्प से आप किन्हीं भी दो टेक्स्ट को दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और जो आप आउटपुट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं देखिए ये फंक्शन जब काम करता है अगर आपकी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाती हैं तो वो ज़ीरो रिटर्न देता है अगर स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं होती तो ये माइनस वन एज अ आउटपुट हमें देगा लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊंगी वी बी इस फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है सिंटेक्स के अलावा हम प्रैक्टिकली इस फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो शीट्स हैं शीट नंबर टू एंड शीट नंबर थ्री शीट नंबर थ्री में मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम हैं उनके रिस्पेक्टिव सैलरी है वहीं शीट नंबर टू में मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं और मुझे यहाँ पे उनकी सैलरी चाहिए क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मेरी कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं ये करंट एम्प्लॉयज़ हैं अब सिर्फ इन्हीं की सैलरी मुझे चाहिए तो एक एक करके यहाँ से कॉपी करने से बेटर है कि हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को यूज़ करें और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर सैलरी जो है वो ले कर तो ये सारा कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस है वन नोट है वर्ड है पावर पॉइंट है एक्सेल है इन सब की डिटेल में आपको प्ले मिलेंगी इस चैनल पर और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप फुल फ्लैज कोर्स करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कीजिए ताकि आपको चैनल के बारे में अच्छे से पता चल सके तो चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास दो शीट्स हैं इसमें सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है और इसमें हमारे करंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें लेकर आनी है और इसको आप वी लुकअप की हेल्प से इजीली कर सकते हैं एक्सेल में जिनको एक्सेल अच्छे से आता होगा और जिन्होंने एक्सेल सीखा होगा उनको पता होगा कि वी लुकअप की हेल्प से ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जैसे आपका एक्सेल में वी लुकअप काम करता है सिमिलरली हमारे पास वी बी एम ए स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन काम करता है तो इसी को सीखने के लिए हम चलेंगे डिवेलपर टैब में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक इंसर्ट करते हैं एक अपना नया मॉड्यूल मॉड्यूल आपका आ चुका है अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम मैंने करना क्या है तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयज के जो नेम है वो फैच करूंगी अब देखो शीट नंबर टू में जो फर्स्ट एम्प्लॉय है दैट इज आस्था शर्मा अब इस आस्था शर्मा को मुझे सर्च करना है शीट नंबर थ्री में क्या मेरी यहाँ पे आस्था शर्मा है तो ये रही आस्था शर्मा और ये है उसकी सैलरी तो ये जो वैल्यू है ये मुझे कहाँ पे लेके आनी है शीट टू के सेल नंबर बी में तो फर्स्ट टास्क हमारा यही होगा कि हमने सबसे पहले अपनी इस स्ट्रिंग जो कि इम्प्लाई नेम है इसको आपस में कंपेयर करना है और जहां पे आपको ये वैल्यू मिल जाती है उसके सामने रखी गई सैलरी को हमने इस शीट में लेके आना है तो अभी हम वापस चलते हैं विजुअल बेसिक में यहां पे इनिशियली मैं चार वेरिएबल्स लेके आने वाली हूँ दो मेरे लूप के वेरिएबल्स होंगे जो शीट नंबर टू पे काम करेंगे और शीट नंबर थ्री पे काम करेंगे इन लूपिंग वेरिएबल की हेल्प से हम ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से चलेंगे और एक मेरा वेरिएबल ऐसा होगा जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे जैसे अब हम ए टू पे आ चुके हैं ए टू पे क्या वैल्यू है आस्था शर्मा ये भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगी तो दो वेरिएबल्स नेम को स्टोर करवाएंगे और दो वेरिएबल्स एक एक करके हम इस को आगे कंटिन्यू करेंगे ए टू से ए थ्री में ए थ्री से ए फोर में इस तरह चलेंगे 
तो सब प्रोसीजर ऐड करते हैं तो फर्स्ट मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी ए जो मेरा लूपिंग वेरिएबल होगा तो इसकी डेटा टाइप मैं लॉन्ग ले लेती हूं इसी के साथ एक वेरिएबल एक्स जो मेरा नेम को स्टोर करेगा इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग सिमिलरली नेक्स्ट मेरा वेरिएबल बी ये मेरा जो थर्ड नंबर शीट है उसमें एज अ लूपिंग वेरिएबल काम करेगा एंड इसी के साथ वाई लेंगे जो नेम्स को स्टोर करवाएगा ऑन थर्ड शीट तो ये तो हो गई वेरिएबल्स डिक्लेरेशन अब बात आती है सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे ए इक्वल्स टू अब हम देखते हैं हमारा जो डेटा है वो शीट नंबर टू में कहाँ से कहाँ तक पड़ा है टू से लेकर टेन तक तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ए इक्वल्स टू 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 टेन हमारी लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगी अब x में मुझे क्या स्टोर करवाना है ये वैल्यूज जो a2 पे पड़ी है a3 पे पड़ी है a4 पे पड़ी है चाहे तो आप रेंज यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कर लीजिए सेल्स सबसे पहले रो के लिए a और कॉलम हमारा है फर्स्ट कॉलम है डॉट वैल्यू जो सेल a कॉमा वन में वैल्यू पड़ी है वो किस में स्टोर हो जाएगी x वेरिएबल में इसीलिए मैंने x को एज अ स्ट्रिंग लिया है अब चलते हैं दूसरी शीट की तरफ और शीट नंबर थ्री में हमारा जो डेटा पड़ा है ए टू से लेकर ए फोर्टीन तक पड़ा है तो मैं यहां पे लिखूंगी b इक्वल्स टू 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 फोर्टीन अब हमने y वेरिएबल में क्या स्टोर करवाना है जो a2 से लेकर a14 में वैल्यूज हैं मतलब ये जो नेम्स लिखे हुए हैं ये सब आपके कहाँ पे स्टोर होंगे y वेरिएबल में तो y इक्वल्स टू अब देखिए मुझे शीट नंबर थ्री पे जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शीट्स ब्रैकेट में किस शीट पे जाना है दैट इज शीट थ्री डॉट सेल्स इसकी कौन सी वैल्यू ये हमारे पास है ए कॉमा वन डॉट वैल्यू अब हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है एक्स और वाई में यहां पे करेंगे b क्योंकि हमारा जो लूप का वेरिएबल है दैट इज b तो वैल्यूज हमारी x और y में आ चुकी हैं नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा इन दोनों को आपस में कंपेयर करना जो मेरी शीट नंबर टू में वैल्यू है वो मैं सर्च करूंगी शीट नंबर थ्री में तो अगर अभी देखिए x में भी फर्स्ट वैल्यू है y में भी फर्स्ट वैल्यू है दोनों आपस में अब हमें करना है इनको कंपेयर अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं तो जो सैलरी की वैल्यू शीट नंबर थ्री में लिखी हुई है वो शीट नंबर टू में जाएगी तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इफ और फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग कंपेयर तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पैरामीटर्स फर्स्ट पैरामीटर है आपका स्ट्रिंग वन किस स्ट्रिंग को किसके साथ आपने कंपेयर करना है अब हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारा जो नेम है वो एक्स में जा चुका है शीट नंबर टू से शीट नंबर थ्री से जो फर्स्ट नेम है वो वाई में गया है तो हम वाई को यहाँ पे कंपेयर करेंगे कॉमा अब है कि आपने जो कंपैरिजन करना है वो कैसे करना है हमें यहाँ पे टेक्स्ट को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वी बी टेक्स्ट कंपेयर इक्वल्स टू अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है जैसे मैंने बताया जीरो कब होगी जब दोनों स्ट्रिंग्स आपस में मैच कर जाएंगी देन अगर दोनों स्ट्रिंग्स आपस में मैच कर गई हैं तो इसका मतलब जो 
आपका नेम इम्प्लाई का शीट नंबर टू में है सेम आपका इम्प्लाई का नेम शीट नंबर थ्री में है तो अब हमें शीट नंबर थ्री से उसकी सैलरी कहाँ ले जानी है शीट नंबर टू में ले जानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी शीट्स ब्रैकेट में अब हमें शीट नंबर टू में जाना है तो यहाँ पे हमें शीट नंबर टू यूज करना होगा डॉट सेल्स और इसमें हमारी वैल्यू है ए कॉमा टू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मतलब शीट नंबर टू के सेल ए कॉमा टू ए में अभी करंट वैल्यू क्या है टू है टू टू तो इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू जाएगी जो आपकी शीट नंबर थ्री में लिखी हुई वैल्यू है दैट इज शीट शीट थ्री डॉट सेल्स और यहां पे वेरिएबल है बी कॉमा टू डॉट वैल्यू तो देखिए अगर हमारा फर्स्ट नेम ही फर्स्ट नेम के साथ मैच कर जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम शीट्स की बात करें तो देखिए जैसे हमारे शीट नंबर टू में आस्था शर्मा है और सपोज कीजिए शीट नंबर थ्री में भी फर्स्ट नेम आस्था शर्मा होता तो ये जो सैलरी है फोर्टी थाउजेंड ये हमने स्टोर करवा दी है यहाँ पे अब जब हमारा फर्स्ट केस में मैच कर गया तो अब हमें आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर फर्स्ट नेम ही फर्स्ट नेम से मैच हो गया है तो हम वहीं पे इसको एग्जिट कर देंगे अदरवाइज एल्स एंड इफ और लास्ट में हम इसको करेंगे अपने वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट आपको पता है कि अगर हम मल्टीपल लूप्स लगाते हैं सब लूप्स जिसको बोलते हैं एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगाते हैं तो सबसे पहले जो इंटरनल लूप है वो क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे करूँगी बी देन जो आपकी एक्सटर्नल लूप का वेरिएबल है वो क्लोज होता है बिकॉज जब आपकी इंटरनल लूप की प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाती है तभी आपके एक्सटर्नल लूप का जो पैरामीटर होता है वो इंक्रीमेंट होता है तो कोडिंग मेरी हो चुकी है यहाँ पे अब हम इसको रन करेंगे वन बाय वन यूजिंग F8 और मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाना चाहती हूँ लोकल विंडो में ताकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज पता चलती रहे तो देखिए चार वेरिएबल्स आ चुके हैं A, X, B एंड Y और इनकी वैल्यूज देखेंगे कैसे कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे हम प्रोग्राम को डिबक करेंगे ए में वैल्यू जा चुकी है टू एक्स में देखिए सबसे पहला नाम आस्था शर्मा जो कि शीट नंबर टू में है वो चला गया है ये देखिए शीट नंबर टू का सबसे पहला नाम वो एक्स में चला गया है फिर से मैं इसको डिबक करूंगी बी की वैल्यू भी टू हो चुकी है और शीट नंबर थ्री से फर्स्ट नेम विवेक कुमार आपका यहाँ पे आ चुका है वाई में अब ये एक्स और वाई आपस में होंगे कंपेयर यूजिंग एस टी आर सी ओ एम पी फंक्शन अब देखिए इसने हमें वैल्यू देनी है जीरो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अदरवाइज ये माइनस वन देगा सो so, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ तो ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है माइनस वन क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो अब हमारा ये पार्ट स्किप हो जाएगा हम एल्स पार्ट पे आ चुके हैं अब नेक्स्ट हमारा जो बी है वो इंक्रीमेंट होगा ए हमारा टू ही रहेगा आस्था शर्मा फर्स्ट शीट नंबर थ्री में देखते हैं विवेक के साथ मैच हुआ सेम नहीं है अब वही आस्था शर्मा नेक्स्ट इम्प्लाई नेम दैट इज कायरा अडवाणी के साथ कंपेयर होगा तो देखिए वेट करूंगी तो ए की वैल्यू अभी टू है बी की वैल्यू हो चुकी है थ्री कायरा अडवाणी आ चुका है फिर से इसने आपस में मैच हुआ 
ये मैच सक्सेसफुल नहीं हुआ है आपका बी फिर से इंक्रीमेंट होगा बी की वैल्यू फोर हो जाएगी ए की वैल्यू अभी भी टू है अभी भी आस्था शर्मा को ही हम ढूंढ रहे हैं तो फोर्थ नंबर पे है प्रिया कुमारी आस्था शर्मा अभी भी हमें नहीं मिली है फिर से बी इंक्रीमेंट होगा बी की वैल्यू फाइव हो जाएगी फाइव पे आपका सिट धीमान है वो भी आस्था के शर्मा के इक्वल नहीं है सिक्स होगी बी की वैल्यू सिक्स नंबर पे आपको आस्था शर्मा मिल गई है अब जैसे ही आस्था शर्मा मिली तो देखिए जो ये स्ट्रिंग कंपेयर में हमें वैल्यू दी है दैट विल बी जीरो इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यूज आपस में मैच कर चुकी हैं अगर वैल्यूज मैच कर चुकी हैं तो शीट नंबर थ्री से जो सैलरी है वो शीट नंबर कहाँ जाएगी टू में आ जाएगी तो अभी मैं आपको शीट नंबर टू दिखाती हूँ तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है थ्री सेवन टू डबल जीरो और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहती हूँ दैट इज थ्री सेवन टू डबल जीरो ये रहा सिक्स नंबर पे आस्था शर्मा अब आस्था शर्मा की सैलरी तो आ चुकी है अब बारी आती है प्रियल गुप्ता की तो क्या प्रियल गुप्ता हमें यहाँ पे मिलेगी यस आर्ट लोकेशन नंबर सेवन तो प्रियल सबसे पहले विवेक कुमार के साथ इसकी मैचिंग होगी यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है फिर आपका बी इंक्रीमेंट होगा हम कायरा अडवाणी पे आएंगे ए आपका वही रहेगा दैट इज थ्री तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज है वो आपस में मैच होती जाएंगी और जो हमारा रिजल्ट है जहाँ जहाँ पे इम्प्लाई नेम्स हमें शीट नंबर थ्री में मिलेंगे उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो अब मैं F5 कर देती हूँ और देख लेते हैं किन इम्प्लाइज की सैलरी हमें मिल चुकी है तो देखिए अब हमारे पास ये कुछ ऐसे इम्प्लाइज हैं जिनकी सैलरी हमें नहीं मिली है जैसे मीना राय और विनायक कुमार अब इनके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कोड थोड़ा सा चेंज करते हैं अब मैं चाहती हूँ कि जिन इम्प्लाइज की सैलरी नहीं मिली है वहाँ पर हम नॉट फाउंड जो है वो ऑप्शन लगा लेते हैं तो इस ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगी एल्स के बाद तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि यहीं पे हमें लेके जाना है सिपल्स टू यहाँ पे कर देते हैं नॉट फाउंड एफ का फाइव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तो देखिए इन इम्प्लाइज के आगे आ चुका है नॉट फाउंड तो इस तरह से स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की हेल्प से आप किन्नी भी टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके और जो प्रोसेस आप करना चाहते हैं जो फाइनल आउटपुट आप लेके आना चाहते हैं इस तरह से आप ला सकते हैं तो इस तरह आप स्ट्रिंग कंपेयर को वी में यूज़ करेंगे तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप सपोर्टिंग अस